असलम मैं हूँ नताशा वकास आज की जो वीडियो है वो पेडी क्योर से रिलेटेड है और आज की वीडियो में आपको फुल स्टेप बताऊंगी जिससे आप घर पर बैठ के ईजिली अपने पैरों को पेडी क्योर दे सकते हैं और उनको वाइटन कर सकते हैं स्किन टैनिंग और नकल जो ब्लैक हो जाते हैं वो सब कुछ सही कर सकते हैं जो मसाजर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये एन का है अगर आपके पास है तो बेस्ट एंड बेस्ट है लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी बाउल में पानी गर्म करके वो भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर तीन फंक्शन है एक फ़ैन का है एक बबल्स का है और दूसरा है वाटर हॉट करने का और यहाँ पे इसके मसाजर और इसके इस अटैचमेंट्स होते हैं जिस तरह से मसाजर के साथ आते हैं अटैचमेंट्स जो कि मेरे घूम हो चुके हैं क्योंकि ये काफ़ी पुराना है सात साल हो चुके हैं इसको यूज़ किए हुए तो इसी तरह का सेम इसके अंदर मसाजर होता है एनएक्स का और एक इसके साथ क्लिनजर ब्रश होता है एक स्क्रबर होता है और एक होता है दूसरा जो क्लिनजर होता है जिसके ऊपर बबल्स लगे होते हैं वो और दूसरा होता है इसके साथ एड़ियाँ रगड़ने के लिए एक एप्लीकेटर उसके अलावा इसके चार अटैचमेंट्स हैं जो इसके अंदर जगह बनी हुई है उसके अंदर अटैच करते हैं जब पेर इसके ऊपर रखते हैं और इसके ऊपर रब करते हैं तो एड़ियों के नीचे जो डर्ट वगैरह होता है जो फटी एड़ियाँ होती हैं वो सब कुछ इसकी मदद से सॉफ्ट हो उतर जाती हैं तो मैंने पानी इसके अंदर डाल लिया था और ये लाइट ऑन करके इसको हीटअप होने के लिए छोड़ दिया था पानी जो चाहिए उसमें सबसे पहले यूज़ होगा एलोवेरा जेल उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो यूज़ होगी शैम्पू तो बेबी शैम्पू यूज़ करें क्योंकि ये माइल्ड होता है और केमिकल फ्री होता है जो तीसरी चीज़ हम यूज़ करेंगे वो हाइड्रोजन पर है हाइड्रोजन पर है वो सीक्रेट इन्ग्रीडियंट्स होता है जो कि सैलून में यूज़ होता है पेडीक्योर और मैनीक्योर में जो आपके पैरों को और हाथों को एक तो इन्फेक्शन से भी बचाता है दूसरा ब्राइडन अप करता है उसके बाद जो इन्ग्रीडियंट है वो ग्लेसरीन है ये भी आपके होनी चाहिए और उसके बाद ये हैंड एंड फूड बटर या कोई क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं मैं किशमिश की यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी फेवरेट है ऑर्गेनिक है केमिकल फ्री है और इसका लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ये आप लोग बाय कर लेना इसको आप रेगुलर बेसिस पर भी लगाए ना क्योंकि विंटर का मौसम है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी क्रैक्स वगैरह नहीं पड़ने देगी ओके उसके बाद जो हमें चाहिए वो है साल्ट और उसके बाद हमें चाहिए एक बाउल और ब्रश और एक हमें चाहिए टूथपेस्ट आप कोई भी टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज़ चाहिए वो है कोई भी ब्लीच में यहाँ पे क्यूने का मैजिक ब्लूडर आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने यूज़ करना है और उसके बाद इसके साथ ऑब्वियसली यूज़ करने के लिए डिवेलपर भी चाहिए हमें क्योंकि ये ब्लीच पाउडर है सिर्फ ब्लीच पाउडर हमने क्या करना है ओके okay, वाइटिंग पाउडर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सॉफ्ट टच का और वाइटिंग पाउडर जो है वो सॉफ्ट टच के अलावा किसी कंपनी में नहीं आता ये डिवेलपर है क्यूने का थर्टी वॉलीम में यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं जो करने लगी हूँ वो जेंट्स के पैर पर करने लगी हूँ अगर आपने किसी वूमेन को करना हो तो आप ट्वेंटी वॉलीम यूज़ करेंगे ओके ये पैरों की हालत देखिए मेरे मियाँ साहब के <laughs> क्योंकि इस्लामाबाद जा रहे थे घर का काम करवा रहे थे पूरे एक महीने से तो उनके पैर का हाल ये हो चुका है तो सबसे पहला स्टेप जो है मैं एलोवेरा जेल लगा के इनके फेस के ऊपर छोड़ दूंगी टेन मिनट्स के लिए क्योंकि इनको टैनिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा हुई हुई है नकल्स बहुत ज़्यादा ब्लैक हुए हुए हैं इनके और इस्पेशली जिन एरिया पे चप्पल होती है या स्लीपर होती है वो वाला एरिया तो फिर भी कुछ बेटर है पर जहाँ पे नहीं होती वो वाला एरिया बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है सन में रहने की वजह से तो मैं इस इनके पूरे फीट के ऊपर एलोवेरा लगा के छोड़ दूँगी किशमिश का इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये जो है बिल्कुल प्योर एलोवेरा जेल के पल्प से बना हुआ है और अगर आप इसको फ्रिज से बाहर रखेंगे ख़राब हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता पहले हमने एलोवेरा का पौधा घर पर लगाया हुआ था पौधा नहीं है तो मैं अब तब से यही यूज़ करती हूँ और ये मैंने दूसरा मंगवाया है मेरा पहले वाला ख़त्म हो चुका था तो मैंने ये अच्छे से इनके पूरे फेस पे लगा दिया इसका बेनिफिट ये होगा जो ये टैनिंग हुई हुई है ना इनके फेस पे ये रिमूव हो जाएगी आप लोग देखिएगा अभी मैं 10 मिनट लगा के इनको ये छोड़ दूंगी और उसके बाद मैं इसको मसाज करूंगी क्योंकि 10 मिनट जब मैंने इसको लगा के छोड़ा तो उससे ये होता है मेल वगैरह या टैनिंग या डर्ड या कुछ भी थोड़ा सा फूल जाएगा स्किन से उसके बाद मैं इसको हल्के हल्के हाथों से मसाज करूँगी जिन जिन जगहों पर नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्किन डार्क हुई हुई है उन जगहों पर मैं इसको हल्के हल्के हाथ से देखें मसाज कर रही हूँ सर्कुलर मोशन में भी कर सकते हैं आप उसके बाद मैं इसके इन पैरों को एलोवेरा लगे हुए ही इस टप के अंदर डिप कर रही हूँ क्योंकि पानी जो है वो गर्म हो चुका है वो नज़र आ रहा है रेड लाइट ऑन है ये वाटर गर्म होने की है और जब बबल्स वाली ऑन करेंगे तो वो बबल्स बाकायदा होते हैं अभी हमने पानी में कुछ नहीं डाला हुआ सिर्फ ल्यूक वार्म वाटर है और इसमें हमने डिप किया है अब टेन मिनट्स गुजर चुके हैं हम पैरों को अपने बाहर निकाल रहे हैं पानी निचोड़ लिया अच्छे से टॉवल के ऊपर रखेंगे तो आप देखना भी पैर पहले से काफ़ी बेहतर लग रहे हैं उसके बाद जो स्टेप है वो टूथपेस्ट का है टूथपेस्ट का बेनिफिट ये है कि जब आप टूथपेस्ट लेके इस तरह से क्यूटिकल्स के
लगाए ना उस पर वहाँ जो खाल होती है एक्स्ट्रा वो जब आप गर्म पानी में डिप करेंगे उसके बाद टूथपेस्ट से रब करेंगे तो वो सॉफ्ट होकर उतर जाएगी आपको क्यूटिकल कटर भी यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग एंड में देखना जब मैं क्यूटिकल कटर से कट कर रही होंगी साइड वाले जो एक्स्ट्रा खाल हो जाती है नेल्स के वो नहीं होगी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम हम सोल्यूशन बना रहे हैं अपने लिए जो हमने बाहर टब में पानी डाला हुआ उसके अंदर हम दो स्पून डालेंगे नमक कोई भी नमक आप ले सकते हैं वो आपने दो स्पून डालना है नमक आपको बताए कि क्या काम करता है क्यों डालते हैं पानी के अंदर उसके बाद मैं बेबी शैम्पू डाल रही हूँ इसके अंदर दो टी स्पून ही उससे इसके अंदर बबल्स वगैरह बनेंगे मैंने ऑन किया हुआ है इसके अंदर भी फंक्शन बबल्स वाला था कि सोल्यूशन अच्छे से मिक्स हो जाए मुझे हाथ ना डालना पड़े उसके बाद मैंने ग्लैसरीन डाली है इसके अंदर एक चम्मच साथ साथ मैंने स्क्रीन पर लिख भी दिया है कि आप लोगों को आसानी हो अगर मेरी लैंग्वेज किसी को समझ ना आ रही हो उसके बाद मैं हाइड्रोजन पर डाल रही हूँ इसके अंदर वो भी एक चम्मच डालूंगी और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने डालनी है वो डालनी है डिवेलपर लोग जो है वो ब्लीच यूज़ करते हैं और सर्फ यूज़ करते हैं तो वो नहीं करने चाहिए उससे उस टाइम तो पेड़ आपके वाइट हो जाते हैं लेकिन बाद में आपके पेड़ और ज़्यादा ड्राई और क्रेक पड़ जाते हैं उसके अंदर तो इसलिए यहाँ पे मैंने डिवेलपर ऐड किया है इसमें एक चम्मच बस उसके बाद मैंने बबल्स वाला फंक्शन ऑन किया है ताकि अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं और बबल्स बन जाएं ताकि जब हम पेड़ डिप करें तो ऊपर वाला एरिया जो है हमारा वो भी कवर हो जाए तो अगर आपके पास ये टब नहीं है जिसको मसाजर बोलते हैं या फूट मसाजर बोलते हैं तो आप लोग परेशान ना हो आप बाल्टी के अंदर भी डिप करके या टब के अंदर भी डिप करके यूज़ कर सकते हैं अब इसके अंदर जो हमने अटैचमेंट लगाए थे जो मैंने आपको दिखाया था कि इसके ऊपर एड़ियाँ इस तरह से आगे पीछे करते हैं तो वह पेड़ डिप करके एड़ियाँ आगे पीछे कर रहे हैं जिससे जो इनके एड़ियों वाली जगह पर डेड स्किन होगी वो इन सब सोल्यूशन में मिक्स होकर वो सारा कुछ उतर जाएगा नरम होकर फूल जाएगा वो अपनी जगह से और वो उतर जाएगा तो इस सोल्यूशन के अंदर 15 मिनट्स तक हमने अपने पेड़ों को डिप रखना है जब तक उन्होंने पेड़ डिप किए हुए हैं तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं मैं यहाँ पर फीट पॉलिश बना रही हूँ इनके लिए सबसे पहले मैंने क्यूने का ब्लीच पाउडर डाला था एक स्पून क्योंकि स्पून जो था वो बड़ा था और इस छोटे चम्मच के दो चम्मच के बराबर था इसलिए डिवेलपर जो है वो यहाँ पर मैं दो चम्मच लूँगी और थर्टी वॉलियम ही मैं ले रही हूँ क्यूने का क्योंकि जितनी आपने ब्लीच की क्वांटिटी रखनी है उतनी ही आपने इसके डिवेलपर की क्वांटिटी रखनी है और जो मैनीक्योर और पैडीक्योर के लिए जो स्किन पॉलिश यूज़ होती है उसमें क्यों की जो स्किन पॉलिश है वो बेस्ट एंड बेस्ट रहती है वाइटिंग पाउडर में डाल रही हूँ एक चम्मच इसके अंदर अब उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी एलोवेरा जेल अगेन एक चम्मच क्योंकि एलोवेरा जेल जो है वो सूदिंग का काम करेगा इसके अंदर और जो आपकी इनके स्किन पे आपने देखा है ज़ख्म वगैरह भी हुए हैं हमें तो उनको हील कर देगा अच्छे से और ना ब्लीच जो है ना एलोवेरा जेल की वजह से इनको उन जगहों में चुभेगी नहीं तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है ब्रश की हेल्प से और इसको मैं मिक्स करके छोड़ दूँगी थोड़ी देर एक दो मिनट तक जब तक उनका टाइम कम्प्लीट नहीं होता और उसके बाद इसको हम अप्लाई करेंगे उनके पैर के ऊपर उनके पैरों को निकालने के बाद देखते हैं किस तरह का रिजल्ट आया अभी आप देखें इन्होंने पेड़ निकाले हैं पंद्रह मिनट डिबोने के बाद और टब की हालत देखें आप पानी कितना गंदा हो चुका है हालांकि बिल्कुल प्योर था पानी और उसके बाद अब मैं इनके पैर के पहले मैंने टॉवल से पैर ड्राई किया है उसके बाद अब मैं पॉलिश अप्लाई कर रही हूँ और मैं थिक लेयर अप्लाई करूँगी फीट पॉलिश की और अच्छे से उन तमाम जगहों को कवर करूँगी जहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्कन हुई हुई है स्किन और इसको ना मैंने ड्यूरिंग टाइम मिक्स करते रहना पहले मैं अप्लाई कर लूँगी सारे फीट पर दोनों पर और आप देखें मैं फेस पर जब अप्लाई करती हूँ पॉलिश तो कितनी थिन लेयर अप्लाई करती हूँ और जब मैं फीट पे अप्लाई कर रही हूँ तो थिक लेयर अप्लाई कर रही हूँ और स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किन डार्क हुई हुई है जैसे नकल्स वाला एरिया है स्पेशली उन जगहों पे मैं और ज़्यादा थिक लेयर लगा रही हूँ और अब देखें ब्लीच ड्राई हुई हुई है और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ बार बार ताकि जिस पर्पज़ के लिए हमने स्किन पॉलिश या ब्लीच लगाई है या जो भी चीज़ लगाई है उसका रिजल्ट हमें अच्छे से मिल जाए सिर्फ ये नहीं कि आप लगा के छोड़ दें आपको इसको मिक्स भी करना पड़ता है ताकि आपको रिजल्ट अच्छे से मिले तो मैं बार बार इसको मिक्स कर रही थी ड्यूरिंग टाइम जो इसका टाइम होता है फिफ्टीन मिनट्स हमने ये पूरा लगाया था और इसको इस तरीके से मैं मिक्स कर दे रही हूँ और जब 15 मिनट्स हमारे पूरे हो गए हैं तो मैंने इसको रिमूव नहीं किया मैंने इनके पेड़ दोबारा गर्म जो पानी था पानी में ज़्यादा गर्म नहीं था जो ल्यूक वार्म वाटर होता है ना ठंडा ना गर्म जो मिड में पानी होता है वो था और मैंने बबल वाला फंक्शन अगेन ऑन किया ताकि जो ब्लीच वाला इनका सोल्यूशन जो इनके पैरों पे लगा हुआ है वो और ज़्यादा अच्छे से नरम होकर साथ उसके जो भी डर्ट है स्किन पे वो सब उतर जाए अब इसके बाद देखें मैं कॉटन से कितना जेंटली इसको साफ कर रही हूँ और रिज़ल्ट देखें आप कितना अच्छा इनका पैर वगैरह जो है वो साफ़ हो गए हैं और जो डार्क एरिया था वो कितना ज़्य
तो मैंने ये अच्छे से देखें रिमूव किए हैं और आप देखें कितना अच्छा इनकी स्किन पर रिजल्ट आया है इसका अभी हमारा थोड़ा सा प्रोसीजर और रहता है अभी इसके बाद जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि नेल्स बहुत ज़्यादा नरम हो चुके होते हैं तो आप नेल्स को कट कर लें जिन शेप में आप अपने नेल्स को कट करते हैं वकास अपने नेल्स जो हैं वो सर्कुल सर्कल शेप में करते हैं तो मुझे बार बार वो गाइड कर रहे थे सर्कल काटो सर्कल काटो और पैरों के नाखून काटने का जो सुनत तरीका है वो यही है कि छोटी उंगली से स्टार्ट करते हैं और अगली छोटी उंगली पर जाके सू ख़त्म करते हैं ये आपको पता ही होगा उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है नाखूनों को फाइल करने का तो मैं फाइलर लेके नेल्स को फाइल कर रही हूँ अगर आप गर्ल के पैर पर करेंगे तो फाइलर बड़ा और अच्छे वाला यूज़ करें उसके बाद ये देखें क्यूटिकल रिमूवर से मैं यहाँ से जो एक्स्ट्रा खाल वगैरह होती है उसको रिमूव कर रही हूँ लेकिन जब मैंने कोलगेट वाला तरीका किया था उसकी वजह से वो छोरी टूथपेस्ट वाला तो कोई भी नेल के इर्द गिर्द आपको नज़र आ रहा होगा कोई भी रफ खाल है ही नहीं है बहुत कम कम है जो नाखून के पास ही नज़र आ रही है आपको रिमूव होती है बस यही है तो मैं ये अच्छे से इस क्यूटिकल रिमूवर की वजह से तमाम नेल्स के ऊपर से जो हल्की हल्की सी नज़र आ रही है बिल्कुल बस यही रह गई थी बाकी तो ऑटोमेटिकली सारे रिमूव हो गई थी ड्यूरिंग द प्रोसीजर तो इसको मैं इस तरीके से रिमूव कर रही हूँ आराम आराम से आपको नज़र आ रहा होगा आई होप सो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा क्लोज भी किया हुआ था और स्पीड भी मैंने उतनी रखी हुई थी जितनी थी ताकि आपको समझ आ सके किस तरीके से करना है तो इस तरीके से मैंने ये सारी क्यूटिकल रिमूवर से जो जो एक्स्ट्रा खाल थी नाखून के इर्द गिर्द वाली जो जगह होती है ना वहाँ से उतारना होता है इसको और ये जो दोनों साइड वाली जगह होती हैं ये अगर आपके ड्यूरिंग द प्रोसीजर ना उतरे तो आप इस तरह से क्यूटिकल रिमूवर लेके ये पूरी किट मिल जाएगी आपको मार्केट से मैनी क्योर और पैडी क्योर की मिलती है सिर्फ पैडी क्योर की भी मिलती है जिसके अंदर एक फाइलर एक कटर और एक ट्यूज़र होता है और एक इस तरह से क्यूटिकल रिमूवर होता है और एक और एप्लीकेटर होता है जिससे आप नेल्स वगैरह को ऊपर स्क्रब करते हैं बफिंग करते हैं बफर बोलते हैं जिसको तो ये सारा सामान होता है उसके अलावा एक और अटैचमेंट होता है जो फिंगर के दरमियान फंसा कर फिंगर को आप सेपरेट कर सकते हैं तो उस तरीके से और ये नाखून का जो ये दोनों साइड वाला एरिया होता है यहाँ पे भी एक्स्ट्रा खाल वगैरह होती है इसको भी इस तरीके से रिमूव कर देते हैं तो जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ इस तरीके से उसके बाद आपने लास्ट स्टेप करना है वो करना है कोई भी आपने हैंड एंड फीट क्रीम जो होती है वो मैं यहाँ पे किशमिश की यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इस क्रीम का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है उसको अपने पैरों पर लगाना है अच्छे से आपने नेल्स के इर्द गिर्द यानी कि क्यूटिकल्स पे टो पे अपने पैरों के और उसके अलावा फीट पे अच्छे से लगा के इसको मसाज करना है दोनों पैरों को अच्छे तरीके से जो मसाज के स्टेप्स होते हैं सर्कुलर मोशन में अपवर डायरेक्शन में मसाज करना है आपने और फिंगर वाले एरिया को भी मसाज करना है और उसके बाद आपने करना यह है कि हमने ये रात को किया था पेडिक्योर और हमें पेडिक्योर करते करते ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था तो उसके बाद आपने करना यह है सोक्स पहन के सो जाना है और जब सुबह आप अपने पैर देखेंगे तो आप रिजल्ट देख के हैरान हो जाएंगे देखिए मैंने प्रीवियस क्लिप भी चलाया है स्टार्टिंग में पैर कैसे थे और अब आप देखें जब रात के बाद सोक्स उतार रहे हैं तो पैर किस तरह के लग रहे हैं और पैर भी वही है आपको नाखून पर जो चोट लगी हुई है उससे आइडिया हो जाएगा तो ये थी आज की वीडियो आई होप कि अच्छी लगी होगी आप लोग घर में ट्राई करें और फिर मेरे साथ शेयर करें मैं वेट करूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक रखेगा अपना ख्याल अल्लाह हाफिज़